ஏமுடைய ஐயா இருக்கட்டும் சரவணம் ஐயா இருக்கட்டும் அனைவரின் சார்பாக முதலில் ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பேஸ்புக்ல வந்து ஜனங்களுக்கு ரீச் ஒவ்வொரு <laughs> 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 கேள்விகள் இன்னும் வரலன்னா ஒரு ஸ்டோரி ஏதாவது சொல்லி கேளுங்க வெங்கடேஷன் <laughs> 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 இப்ப ஜென்ரலா நம்ம இந்த ஜென்ரலா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி சொல்றதா இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒருத்துக்கு ஏதோ ஒரு செயல்ல நம்ம செஞ்ச செயல வந்து சொன்னா நான் செஞ்சேன் நான் செய்யறேன் நான் நான் அப்படிங்கிற இந்த வேர்ட்ஸ நம்ம யூஸ் பண்றோம் இப்ப ஐயா கிட்டே இப்ப பேசும்போது இந்த நான்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி வேர்ட்ஸ வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம் சோ இந்த இந்த அந்த நான் கூட மாறிக்கிட்டே இருக்குமா இந்த நான் கூட மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி தான் ஐயா எழுதியிருக்கிறாரு சோ இந்த நான் மாறி என்னைக்குமே அந்த ஒரு இந்த நான் வந்து எப்பயுமே நிரந்தரமா ஒரே நான் இருக்காது நான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கறதுல ஒரு ஒரு தெளிவு வருது இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த நான் வந்து கண்டினியூஷனா ஆஹ் கண்டினியூஷனா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வருது ஒரு உணர்வு இருக்கு அடுத்தது என்னன்னாக்கா இப்ப நம்மளுடைய அந்த நம்ம மெமரிஸ் இருக்கு இப்ப மெமரிஸ் வந்து இப்ப நம்ம தாட் வருது இல்லையா அந்த தாட் வந்து மெமரிஸ்ல இருந்து தான் வருதுங்களா அது வந்து பழைய பழைய நினைவுகள்ல இருந்து தான் இந்த எண்ணங்களே உருவாகுதா இல்ல எண்ணங்கள் வந்து வேற விதமான எதா எண்ணம் இல்லாம நம்ம எந்த விதம் செய்ய முடியாது அது பிராக்டிக்கல் ரியாலிட்டியாலும் நான் பார்க்க முடியுது ஏன்னா சும்மா உக்காந்துருக்கோம் உக்காந்துருக்கும் போது இது பிராக்டிக்கல் ரியாலிட்டியான ஒரு விஷயத்த தான் ஷேர் பண்றானே சோ உக்காந்துருக்கோம் ஏதோ ஒரு வேலை நம்ம நேற்று செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா ஞாபகம் நம்ம மறந்துட்டோம் கிட்டிருந்து ஏதோ ஒரு வார்த்தை வருது அது நீ செய்யலையே மறந்துட்டியே உடனே போய் செஞ்சிடுறோம் சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருந்து வருது நினைவுக்கு ஒரு பகுதி இருக்கு பங்கு இருக்கு ஆனா பொதுவா நமக்கு வந்து மனசுல வந்து மனதனுடைய இயக்கமே நம்ம தாட்டை வச்சுதான் நம்ம கன்ஃபார்மே பண்றோம் தாட்டுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரக்கூடியது நம்மளுடைய இயல்பில் இருந்தும் வருது நம்ம பதிவில் இருந்தும் நினைவில் இருந்தும் வருது ஒட்டு மொத்தமா நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் இருந்து கான்சியஸ்க்கு வருது ஓகேங்கய்யா ஓகேங்கய்யா புரியுதுங்க ஸோ அந்த 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 சப்கான்சியஸ்ல இருந்து வர்றது நான் ஏதோ ஒரு செயலை செய்ய நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கேன் இருந்திருக்கேன் ஸோ நான் மறந்துட்டேன் ஸோ அது வந்து என்ன ரிமைன் பண்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா எடுத்துக்கலாம் சரிங்கய்யா ரொம்ப நல்லதுங்க நல்லதுங்கய்யா அப்புறம் இந்த நானை பத்தி சொல்லுங்கய்யா நானை பத்தி சொல்லவே இல்லையே என்ன அனுபவம் ஏற்படுதோ அந்த அனுபவத்துக்கு உரிய அனுபவிப்பவனதான் நான் சொல்றோம் அது வந்து அனுபவங்கள் மாறும் தோறும் அனுபவிப்பும் மாறிட்டு தான் இருக்கிறான் ஆனா நம்ம என்ன ஒட்டு மொத்தமா சேர்ந்து நம்ம வந்து ஒட்டு மொத்த தொகுப்பா நம்ம ஒரு சூக்கு மசில இருக்கிறதுனால நம்ம கண்டினியூவா இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஆனா அந்த ஆஹ் நம்ம உணரக்கூடிய அந்த நான் வந்து மாறிட்டு தான் இருக்கு இப்ப நீங்க என்ன பேசுறீங்க இப்போ ஒரு நான் இருக்கு ஜூம் மீட்டிங்கில் கலந்து கொள்பவருங்கிற நான் இருக்கு இப்ப இப்ப நீங்க உங்க ஆபீஸ் போட்டினா நீங்க வேற நான் அங்க உங்க அந்த நினைவு இருக்காது அப்ப உங்களுக்கு டோட்டலா எக்ஸ்பீரியன்ஸே உங்களுடைய அனுபவமே வேறையா இருக்கும் அந்த அனுபவத்தை வந்து நான் நான் இருக்கும் எப்ப அனுபவம் நம்மளுக்கு பிரவாகமா போகுதோ அப்ப அனுபவிப்பவனும் பிரவாகமா போயிடுவான் ஒவ்வொரு அனுபவத்துக்குரிய இது வந்து ஒரு காயினின் ஒரு ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் மாதிரி அனுபவம் வந்தாவே அனுபவிப்பனும் வந்துடுவோம் அதுல 
ரெண்டையும் பிரிக்கவே முடியாது ரெண்டும் இணைஞ்சதுதான் ரெண்டும் இணைஞ்சதா ஒரு முழுமைன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம அப்படின்னு போயிடும் சரிங்க ஐயா அதை தெளிவா இருந்தது அதாவது ஒரு அனுபவம் அனுபவமும் அனுபவம் பத்தி அழகா எழுதியிருந்தது நான் படிச்சுங்க ஐயா ஆஹ் உணர்ந்தது ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஷேர் பண்ணணும்னு ஒரு வந்துச்சு திடீர்னு ஒரு நடந்தது என்னன்னா இப்ப பேசிட்டு பேசிட்டே இருக்கும் போது நம்ம சைலண்டா நம்ம ஒரு இடத்துல நிக்கிறோம் திடீர்னு பேச ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம தான் பேசுறோம் சைலண்டா நின்றுட்டு இருக்க நம்ம எப்பன்னா பொறுமையா சைலண்டா உட்காந்துருக்கும் போது நம்ம பேச மாட்டோம் அமைதியா உட்காந்துருப்போம் சோ அப்ப அந்த நான்கிற வார்த்தையே வெளியே வர்றது இல்லை சோ நம்ம பேச ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நான்கிறது திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கு சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்த நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது சடனா நான் பேசுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு திடீர்னு ஒரு 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 உணர்வு வந்துச்சுங்க அது இது என்னங்க அது இல்ல நீங்க இப்ப அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நான் இல்லைங்கிறீங்கல்ல அப்படியே ஒரு நான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னாவே அங்க தெரி தெரிந்து கொள்பவன் ஒருத்தர் வந்துருவோம் தாட்டு தான் ரெண்டையுமே கொண்டு வருது தாட்டு தான் நம்ம அனுபவத்தையும் கொண்டு வருது அனுபவிப்பு கொண்டு வருது அதனால நம்ம நமக்கு ஒரு விஷயம் நம்மளால அறிய முடியுது அப்படின்னாவே அங்க அறிவு வந்தா மட்டும்தான் அறிய முடியும் நம்மளால சோ நான் இல்லாத நேரம்ங்கிறது உங்களால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது அது அப்படி தொடர்ந்து அனுபவம் வரும்போது அனுபவம் வந்துட்டு தான் இருக்கும் நீங்க <laughs> 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 ஒரு இந்த சிகப்பு கலரா ஒரு மலர் பூத்திருக்கிற ஒரு மரத்தை பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்றேன் சிகப்பு கலரா பூத்திருக்கிற ஒரு மரத்தை பாக்குறீங்க அடுத்தது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு யானைய பாக்குறீங்க மொத்தம் வந்து ஒரு அஞ்சு வேறு வேறு வண்ணம் இருக்கிற அஞ்சு கலர்ஸ் இருக்கிற இத அஞ்சு வெரைட்டி ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது மேல வந்து சூரிய வெளிச்சம் படுது இதனுடைய நிழல் எல்லாம் வந்து எல்லாமே பிளாக்கா தான் இருக்குமோ தவிர இந்த ரெட்டு வந்து அந்த நிழல ரிஃப்ளெக்ட் அடிக்காது அந்த கிரே கலருடைய யானை கலர்ல ரிஃப்ளெக்ட் அடிக்காது ஒரு பச்சை கலர்ல ரிஃப்ளெக்ட் அடிக்காது எல்லாவுடைய நிழல் அம்சமும் ஒரே பிளாக்கா தான் இருக்குமோ தவிர அதுல வந்து தனியா பிரிச்சு கூட காமிக்காது டோட்டலா ஒரு அவுட்ரு அதாவது என்ன சொல்றேன்னா நீங்க ஒரு என்ன சொல்றேன்னா ஒரு யானையில வந்து கண்ணு தனியா காது தனியா பிரிச்சு எல்லாம் காமிக்காது ஒரு ஷேடோவா தான் காமிக்கணும் தவிர மற்றபடி வந்து நிஜத்துல பாக்குற மாதிரி அவ்வளவு ஒரு கிளாரிட்டியா விஷுவலா அவங்களால பிரிச்சு பார்க்க முடியாது இந்த நாலு அம்சங்கிறது நம்ம நிழல் தான் அதுக்கு ஒரே கலர் தான் பிளாக் கலர் தான் எல்லா இதுக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தெரியறதுனாலதான் நமக்கு வந்து அது அது வந்து அது ஒன்னே பர்மனண்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது காரணம் அந்த இது மட்டும்தான் ஆனா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உரிய ஒரு நிழல் தான் வருது ஆனா நமக்கு ஏன்னா நிழலுக்கு எல்லாம் ஒரே வண்ணம் தானே கருப்பு தானே அதுக்கு ரெண்டு மூணு கலரே கிடையாது சோ அதனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி பார்த்தாலும் அதுக்கான நிழல் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே கருப்பு தான் அந்த கருப்புங்கிற மாதிரி அந்த நிழல் நம்ம நினைக்கிறது தான் நம்ம நான் தன்மை அதனாலதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எல்லாமே எல்லாமே நமக்கு ஏற்படுற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை அது உருவாக்கு இன்னொரு ஐயா கிட்ட ஒரு கேள்விங்க எப்படின்னா ரெண்டு பேர்கிட்டுமே திடீர்னு ஒரு உணர்வு வந்துச்சு எப்படின்னா இப்ப நம்ம புல உல உலகத்து பொருட்களை நம்ம வந்து நம்ம பொருள் வந்து நம்ம கண்ணில் பிரதிபலிக்குது இது யதார்த்தமான உண்மை ஸோ பிரதிபலிக்கும் போது ஆக்சுவலாக என்னன்னா நம்ம அந்த பொருளுடைய தன்மையை வந்து நம்ம அந்த பொருள் இந்த பொருள் தான் அப்படிங்கிறது நம்ம புலன்கள் வந்து புரிய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஸோ நம்ம மனசு தான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஸோ அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு பேரை கொடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் பேர் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த பொருளுடைய உண்மையான தன்மையை நம்ம உணர்றது இல்லை வெறும் அதனுடைய அதை பத்தின ஒரு கான்செப்ட் அதை பத்தின ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த பொருளை நம்ம பார்க்கும் போது ஸோ அந்த அந்த பொருளுடைய உண்மையான தன்மையை நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியறது இல்லை முடியாது ஸோ இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க யா இல்லை எப்பவுமே அந்த பொருளுடைய உண்மையான தன்மையை நம்மளால உணரவே முடியாது இல்லையா 
நீங்க அதை உங்க புலன் எந்த அளவு கிரகிச்சிருக்குதோ அத அளவு தான் நீங்க உணர முடியுமோ தவிர அதனுடைய ஒரிஜினல் டோன் நீங்க வந்து ஒரிஜினல் டோன் என்ன நமக்கு தெரியாது நம்ம புலன் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த விஷயத்த கிராஸ் பண்ணுதோ அது அளவுக்கு தான் நம்மளால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ தவிர அதனுடைய ஒரிஜினல் என்னவா இருக்குதுங்கிறது நம்மளால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை சரிங்க ரொம்ப நல்லதுங்க எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்டான் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாசகம் வந்து படிச்சதுங்க எங்கேயோ இப்பயோ படிச்சது அது அதுதான் தமிழ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அதான் இங்கிலீஷ்ல ஐயா சொல்றேன் இப்போ வி டோன்ட் சி த திங்ஸ் ஆஸ் தி ஆர் வி சி த திங்ஸ் ஆஸ் வி ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் மனசுல ஏன்னா நம்ம உள்ளதை உள்ளபடி நம்ம தமிழ்ல சொன்னா உள்ளதை உள்ளபடி நம்ம பாக்குறது இல்லை நம்ம எப்படியோ அப்படிதான் அந்த அந்த பொருளை நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் கொடுத்ததுங்க சோ அப்ப நம்ம பாக்கக்கூடிய நம்ம நம்ம தான் நம்மளுடைய தன்மை தான் வேற நம்ம தான் அந்த பொருளை வந்து இப்படி வடிவமைச்சு இப்படி இப்படின்னு சொல்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துச்சுங்க மனதுக்கு <laughs> 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 அதே மாதிரி உடலுக்கும் ரெண்டு இருக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா புரி நல்லா புரிதல் தருதுங்க ஐயா இப்ப உடல்ல இயக்குற அந்த இயக்கமா நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல அதே மாதிரி அகத்துல உள்ள இருக்கிற அந்த கண்ட்ரோலும் இல்ல ரெண்டுத்துக்கும் பொருட்கள் தான் நமக்கு வேலை இது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குங்க ஐயா நல்லா இது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுல்லா பாத்துட்டு உங்ககிட்ட பேசலாம் நேரம் அதாவது உடல்ல வந்து ரெண்டு வகையான இயக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே இதுல நிறைய பேர் தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா கூட கொடுத்துடலாம் உடல்ல வந்து ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்கு இப்ப எல்லாருமே பாத்திருப்போம் நம்ம அக உறுப்புகள்னு ஒரு பார்ட்டு நம்மள உள்ளுக்குள்ள தன்னால தாமா இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது அந்த இயக்கத்துக்கு நம்ம எந்த விதமான முயற்சியும் பண்றது இல்லை அது வந்து தன்னிச்சையா நடந்துகிட்டே இருக்கு நாம பிறந்ததுல இருந்து ஸ்டில் டெத் வரல அந்த இயக்கம் வந்து கண்டினியூஸா தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இதுக்கு பேர் அக இயக்கம் இங்க நாம பார்த்து நம்ம இருதயத்தை இயக்குறதோ ரத்த ஓட்டத்தை இயக்குறதோ லங்ஸ் இயக்குறது இப்படி எந்த விதமான முயற்சியும் அங்க வந்து செல்லுபடி ஆகாது நம்ம கட்டளை இடுறதோ ஏதாவது இது வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்றதோ இப்படி ஏதாவது சொன்னா நம்ம அக உறுப்புகளோட இயக்கம் எதுவாச்சும் கேட்குமா எதுவுமே கேட்காது எல்லாமே அது வந்து அது போக்குலதான் இயங்குமோ தவிர நம்மளுடைய எந்த எஃபர்ட்டுமே அங்க வேலை செய்யாது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் அப்ப என்னன்னா அக உறுப்புகளுடைய ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இன்னொன்னு <laughs> 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 படுக்கிறவாறு அந்த கண்டினியூஸா ஒரு இயக்கம் நம்மளா செய்யறதுன்னு இருக்குதுல்ல நம்மளுடைய வில்ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷனோட செய்யறது இது வந்து நம்மளா செய்யற இயக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த உடல் இயக்கத்துல ரெண்டு சொல்றோம் ஒண்ணு வந்து தாமா நகர் நடக்கிற இயக்கம் ஒண்ணு நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி நம்மளா நம்ம வேலையை இப்ப பல்லு விளக்கம்லாம் வந்து தானால நடக்காது நம்மளா பல்லு விளக்கம் நடக்கும் நம்மளா சாப்பிட்டாதான் சாப்பிட முடியும் நம்மளா ஆபீஸ் போனாதான் போக முடியுமோ சார் இதெல்லாம் தானா நடக்கிற இயக்கம் இல்லை ஆனா ஆர்ட் பங்கன் லங்ஸ் பங்கன் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நேச்சரா நடக்குது அதுக்கு அது வேற ஒரு பார்ட்டு அதோட மேல் இயக்கத்துல இந்த புற இயக்கமே இருக்குது அக இயக்கத்துக்கு அடியில இருக்குது புற இயக்கங்கிறது மேல இருக்குது இது வந்து உடலுக்கு உடலுக்கு மாதிரிதான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்றோம் மனசுலயுமே பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்கு அது ஒண்ணு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க கவனத்துக்கு வராதத்துக்கு முன்ன ஒரு இயக்கம் கவனத்துக்கு வந்த பிறகு நீங்களா செய்யற இயக்கம் ரெண்டு கவனத்துக்கு வராத முன்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்ற தாட்டு எல்லாம் உங்களுக்கு வந்ததுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி தெரியுமா வந்ததுக்கு பின்னாடி தெரியுமா 
தோன்றி மறையும் போதுதான் வர்றதுக்குங்க இதுதான் அடுத்தது வரும் நம்மளால சொல்ல முடியுமா அடுத்த வேலை நமக்கு எந்த எண்ணம் வரும் நம்மளால சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது எனக்கு இந்த கோபம் வரும் இது இவ்வளவு நேரம் நீடிக்கும் இப்படி எதையாச்சும் நம்மளுடைய அக உணர்வு உணர்வுகள் ஃபீலிங்ஸ் எதையாச்சும் நாம வந்து நிர்ணயம் பண்ண முடியுமா எதுவுமே பண்ண முடியாது அது எல்லாமே வந்த வாட்டி மட்டும்தான் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ணிக்க முடியும் எப்படி உடல்ல வந்து லங்ஸ் ஹார்ட் பிளட் இதெல்லாம் ஒரு நேச்சுரல் இயக்கம்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த மனசுல வர்ற தாட் பங்கன் தாட் பங்கன்ங்கிறது நம்ம கட்டுப்பாட்டியே இல்ல ஏன்னா கட்டுப்பாடு இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே தெரியணும் தெரிஞ்சிருக்கணுமே நம்ம கட்டுப்பாடுல இல்ல வந்த வாட்டி தான் தெரியுது வந்த வாட்டி தான் இப்படி ஒண்ணு வந்திருக்குதுன்னு தெரியுதுன்னா அப்ப நம்ம அதை நம்ம கட்டுப்பாடுல இல்லங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் தாமாக நடக்கிற இயக்கம்னு சொல்றோம் இன்னொரு பகுதி இப்ப எப்படி நாம வந்து புற வேலை அறிவை பயன்படுத்தி நாமளா பல் விளக்குறது சாப்பிடுறது ஆபீஸ் போறது வர்றதுன்னு நம்ம வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த வந்த தாட்டு மேல நம்ம செயலுக்கு தேவையானத எது நமக்கு தேவையோ அதை வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறது தான் திங்கிங்னு சொல்றோம் இது வந்து இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் வேலைக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறத திங்கிங்னு சொல்றோம் இந்த திங்கிங்ல தான் நம்மளுடைய அதாவது வந்த தாட்டுன்றது நேச்சுரல் அது கூட வந்து நாம சின்ன வயசுல இருந்து சேர்த்தி வச்சிருக்கிற மெமரி அதெல்லாம் வந்து அதோட இணைச்சு அதை இன்னும் டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் திங்கிங் இதுல வந்து ஒரு பார்ட் நேச்சுரல் ஒரு பார்ட் வந்து நம்ம சேகரிச்ச விஷயத்த அதோட வச்சு டெவலப் பண்றதுக்கு தான் நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து டெவலப் பண்றதுக்கு பேர் தான் திங்கிங் உடலும் அப்படித்தான் செயல்படுது மனசும் இங்க அதே மாதிரிதான் ரெண்டு ஆங்கிள் தான் செயல்படுது இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்லயுமே இந்த நேச்சுரலா நடக்கிற இயக்கத்துல நமக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் இல்ல நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிறத நம்ம முதல்ல முடிச்சுக்கணும் நம்மளா செய்யற பகுதியில அதுல கூட இந்த வந்து இந்த அக இயக்கம் உடல் மன இயக்கத்துல நமக்கு வேலை இல்லைன்னு முடிச்சுக்கணும் வெளியில செயல் சம்பந்தமா நம்ம உடல் வகையா செஞ்சாலும் சரி மனோ ரீதியா வெளிப்புற செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டாலும் சரி அங்க நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி என்ன வேலை என்ன செய்யணுமோ அதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது வளர்ச்சியை கொடுப்போம் அது அப்படியே உள்பக்கம் திருப்பி அக இயக்கத்திலேயோ மனசை சரி பண்றது இறங்கணுமா அத்தனையும் போராட்டம் ஆயிடும் இதான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அறிவுக்கு வேலை வந்து அக உறுப்புகளை சரி பண்றது இல்ல அக மன இயக்கத்தை சரி பண்றது இல்ல புறத்துல ஆஹ் உடல் இயக்கத்துக்கும் சரி மன இயக்கத்துக்கும் நம்முடைய செயலுக்கு அறிவை பயன்படுத்திக்கிறது தான் நாம இந்த அகம் புறங்கிறதுல பிரிச்சு வெளியில செயல்படுறது எப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸியா போயிடும் இப்ப நீங்க இன்னுமே கூட நீங்க சந்திக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் கூட இதுல வந்து அகம் அகப்பகுதி எது புறப்பகுதி எதுன்னு நீங்களே ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எது எது ஒரு நம்ம சந்திக்கிற பிரச்சனை நமக்கு தெரியும் இல்ல மேஜரா சந்திக்கிற பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் நமக்கு பிரச்சனையே இல்ல பெருசாலும் பாதிக்காது ஏதோ ஒரு சிலது தான் ரொம்ப நம்மள டாமினேட் பண்ணும் இதுல அக பிரச்சனை எது எது நீங்களே கூட உங்களுக்கு வேற யாரும் என்ன நீங்களே உங்களுக்கு ரைட் அப் பண்ணிக்கோங்க இதுல அகப்பகுதி எது எது புறப்பகுதி எது எது கிளாஸ்ஃபை பண்ணுங்க அகப்பகுதி பூரா நமக்கு வேலையே இல்லை அதை பூரா இன்ட்டு போட்டுருங்க புறப்பகுதியில உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்கு இது அவசியமா தேவையில்லையா வேணுமா வேணாமா எல்லாத்தையும் உங்க அறிவை வச்சு பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ண தேவைப்படுறதுக்கு நீங்க அதுக்கு எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி என்ன டெவலப் பண்ணுமோ அதுக்கு நீங்க உங்க அறிவை யூஸ் பண்ணி செயல்படுத்துங்க இங்க அகத்தை நிர்வாகம் பண்ணாம புறத்துல அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்ல கவனம் செலுத்தும் போது அந்த செயல் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா மாறும் நீங்க உள்ளுக்குள்ளேயே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால செயல் நடக்க போறது இல்லை சோ அகத்தை விட்டுட்டு அந்த செயலுக்கு புறத்துல நீங்க யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம செயல் வந்து ஓரளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும் நமக்கும் வந்து ஒரு அந்த செயல் ரீதியா நம்ம முழுமையா ஈடுபட்டங்கிற ஒரு மன நிறைவு நமக்கு ஏற்படுறது நிறைய வாய்ப்பு இதுதான் இல்ல இருக்கிற இன்னொரு டவுட்டுங்க ஐயா இப்போ தியானம் பண்றோம் தியானம் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு 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 அமைதி ஒரு சின்ன தெளிவு கிடைக்குதுங்க அது வந்து புறத்துல கிடைக்கிறதா இல்ல அகத்துல கிடைக்கிறதுங்க ஐயா தியானம் செய்யும் போது ஒரு அமைதி கிடைக்குதுங்களா அந்த அமைதி வந்து புறத்துக்கு கிடைக்கிறதுதான் மன அகத்துல கிடைக்குங்களா ஐயா 
இல்ல உங்களுக்கு மனசுல தானே கிடைக்கும் முழுசாமே நீங்க தியானத்துல என்ன செய்வாங்க கேட்டிருக்கீங்க கேள்வி அவரு <laughs> 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 அது அவங்களுக்கு அவர்கிட்ட கேட்டங்க அது உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு புரியு ஆமா நல்ல வேலை ஐயா சீக்கிரம் போயிட்டாங்களே ஐயா கிட்ட கேட்டிருப்போம் இல்ல இல்ல இல்லங்க இந்த கேள்வி அவருக்கு நான் பதில் சரி ஆச்சு ஆச்சு வேற ஏதா இருந்தா கேளுங்க இல்லடி நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்க ஐயா சரி நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஓகே வாங்க நீங்க வாங்க திருப்பி வந்து கேளுங்க மியூட் பண்றேன் இப்போ வந்து Facebookல நிறைய क्वेश्चन வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு இங்கேயே அவங்க செஞ்சல் வெயிட் பண்றாங்க ஒரு क्वेश्चन அங்க கேட்டிட்டு அப்புறம் இங்க வந்து வெளிச்சம் என வள்ளலார் கூறுகிறார் உண்மையில் ஆத்மா இருட்டா வெளிச்சமா ஆத்மானாவே எல்லாத்துக்கும் ஆன்மாவுடைய வெளிப்பாடு தான் எல்லாமே அப்படிங்கும் போது அத போய் நம்ம வந்து அதுதான் உணரும் தன்மையே அதுதான் அதுதான் அறிநிலையா இருக்கக்கூடிய விஷயம் அது வந்து வெளிச்சமா இருக்கமா எல்லாமும் இருக்கிறதே அதுதான் அதை வந்து நம்ம பிரிச்சு பார்க்க முடியாது ஐயா நன்றி நம்ம இங்க செந்தில் பிரியா ஃபேமிலி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களை அட்மிட் பண்றான் செந்தில் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்க என்னோட கேள்வி வந்து இதுக்கு முன்னால சொன்ன முன்னால சொன்ன அந்த பதில ஒட்டி ஆஹ் இப்ப வெளிப்புறமா செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகளோ நம்முடைய செயல்பாடுகளோ அறிவின் மூலமா அத வந்து ஆஹ் அதன் மூலமா சரி பார்த்து அதை சிந்திக்கணும்னு சொன்னீங்க ஆஹ் இப்ப இது பழக்கத்திலேயே இருக்கு இல்ல சில விஷயங்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஆஹ் எனக்கு ஒரு உண்கோபம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது பழக்கத்தின் வழியாவே ஆஹ் என்னதான் அதனுடைய ஒரு இது பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா கூட அது பழக்கத்தின் வழியா இருக்கு அப்ப இதுவும் அந்த வெளிப்புற நடவடிக்கைகள்ல வர்ற அந்த அறிவுபூர்வமா நம்ம யோசிச்சு அப்ப ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் மாதிரி எப்பவும் இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தானே இருக்கும் அது கரெக்ட் தாங்களா இப்ப அது அது மாதிரிதான் இருக்கணுமா இப்ப வெளிப்புறமா நடவடிக்கைங்கிறப்ப இதை நம்ம அறிவின் மூலமா இந்த இது கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு கால காலப்போக்குல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை சரி பண்ணி தான் எடுக்க முடியுமா இல்ல இது இது வேற ஏதாவது இப்ப இந்த புரிதல் இப்ப சொல்றீங்கல்ல நீங்க இப்ப ஆஹ் அறிவு இப்ப இந்த இந்த இப்ப நீங்க ஞான புரிதல் பத்தி சொல்றப்ப ஆஹ் அதுல ஏதாவது இதுல இது சம்பந்தமா ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் இருக்குங்களா இது முத கேள்வி இன்னொரு கேள்விக்கு நான் அடுத்த அப்படி வரணும் அதாவது நீங்க கேட்டது வந்து உங்களுக்கு முன்கோவம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நீங்க வந்து அவேர்னஸ் ரொம்ப முழுமையா இருந்து வெளியில செயல்படும் போதெல்லாம் நம்ம கவனத்தோட இருந்து பாக்கணுமா நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்க அதான் உங்களுடைய கேள்வியோட மெயின் பார்ட் ஆமா அப்படிதானே அதுக்கு இந்த புரிதல் ஏதாவது அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட்டுங்களா நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க அவேர்னஸோட இருக்கிறதுங்கிறத மனசுக்கு கொடுக்குற ஒரு பெரிய வேலை தானே பொழுதுக்கும் அவேர்னஸா இருக்கணுங்கிறத முன்கோபங்க <laughs> <laughs> முன்கோபத்திலேயே <laughs> நடக்கிறத வச்சுக்குவோம் ஒரு பேச்சுக்கு முன்கோபம் வந்து உங்களுடைய செந்தில் அப்படிங்கிற உங்களுடைய நான் தன்மைக்கே தெரியாம நீங்க வந்து செயல்பட்டுறீங்க கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நாம இப்படி கோவப்பட்டு செயல்பட்டு இருக்கிறது தப்பு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகி தெரியுமா தெரியாதான் 
தெரியும் நிச்சயமா தெரியும் அது தெரியாத வரியில நடக்கிறது தாட் உங்களுக்கு ஒரு கட்டத்துல தெரிஞ்சுக்கிறீங்கல்ல ஆமா நாம தான் முன்கோபத்தோட நின்று செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கட்டத்துல புரியுதா புரியல உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்க ஒரு இடத்துல ஆமா நிச்சயம் தெரியாது அதனுடைய விளைவு எப்படியும் இருக்கும்ல உங்களுக்கு அப்ப வந்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கவனம் இல்லாத நிலையில இருந்து கவன நிலைக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா நிதானத்துக்குதான் <laughs> நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச வாட்டி நீங்க கோவத்துல இருந்து நிதானத்தமா நிதானத்துல செயல்படுற தன்மைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா போதும் நான் இந்த ஒரு அரை மணி நேரம்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த பழக்க பழக்க பதிவுனாலும் சரி பழைய பழக்கத்தினால இருந்தாலும் சரி அப்ப என்ன ஆக இது இதை வந்து இன்னொரு ஒரு உதாரணத்துல கூட என்னன்னு சொல்லுன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கும் இந்த மாதிரி கோவ நிறைய இரு இருக்குது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க இப்ப எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி நடத்துறேன் என்னுடைய எனக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறவங்க தான் எனக்கு வந்து எல்லா கொஸ்டினும் எனக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்டு இருப்பாங்க நான் எவ்வளவுதான் திருப்தி பண்ணாலும் அதை தாண்டி அவங்க என்ன பாங்க நீ இன்னும் இதை செஞ்சது சரியில்லை இது என்ன இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யல அவங்க செய்யறாங்க இவங்க செய்யறாங்கன்னு என்ன குத்தம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க நமக்கு வந்து சட்டு ரைஸ் ஆகி என்ன பண்ணுவோம்னா இதுக்கு மேல யார செய்யறாங்கன்னு நீங்க செஞ்சுக்கிங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு போர்ஸ் வந்து ஒரு லைட்டா பேசினா கூட உடனே நம்ம அறிவு சொல்லுது ஏ இருக்கிற இந்த பார்ட்டியும் விட்டுட்டீங்கன்னா உனக்கு வேற யாரு ஆர்டர் தர போறான்னு அடுத்து நம்ம அறிவு சொன்னோன்னே சார் நீங்க அப்படிலாம் நினைச்சுக்காதீங்க நம்ம இருக்கிற இந்த அளவுக்கு நல்ல ஹையஸ்ட் என்ன எஃபோர்ட் எடுக்கணுமோ எடுத்துருக்கிறோம் இன்னும் கூட நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் உங்களுக்கு என்ன நல்லபடியா செஞ்சு தரேன் சார் நீங்க இன்னொருத்தர் சொன்னீங்கல்ல அவங்க என்ன மாதிரி அப்ரோச்ல பண்ணாங்க அதை கூட நீங்க முடிஞ்சா எனக்கு கேட்டு சொல்லுங்க இல்ல நான் கூட எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா விசாரிச்சு வேற இன்னும் அந்த விஷயத்த என்ன முறையில் நல்லா அணுகலாமோ அதை அணுகலாங்கிறது நான் நிதானத்துக்கு வந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் பேசும்போது என்னுடைய அன்கான்சியஸ்ல என்ன அறியாம அவர் மேல எமோஷனல் பார்த்தா நான் பேசிடுறேன் அந்த எமோஷனல் வந்து நிதானத்துக்கு வந்த உடனே அவரை அவரை நம்ம கொஞ்சம் அவர்கிட்ட ஓவர் பிளே பண்ணிட்டோம்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்றோம் நிதானத்துக்கு வந்து சார் நீங்க வந்து நீங்க தான் நமக்கு முக்கியத்துவங்கிறத அவருக்கு புரிய வச்சோடனே அந்த சூழ்நிலையே வேற மாதிரி மாறி போயிடுதா இல்லைங்களா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் சொல்ல வரேன் செந்தில் சார் ஹலோ இருக்காருக்கும் அவேர்னஸ் ஏற்படுறதுங்கிறது நேச்சுரலா வந்துடும் இந்த நம்ம வந்து ஒண்ணு அங்க பண்ண நாம வந்து அவேர்னஸா ஃபுல்லா இருக்கணும்னு எல்லாம் கஷ்டப்படுறோம் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது வந்து நம்ம தினசரி செய்ய செய்யற செயல் தானே இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது நேச்சுரலா நான் ஒரு கட்டத்துல இது வந்து நிதானத்துக்கு வருங்கிறது எப்படி சொல்றீங்கன்னு புரியல இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு செயல் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப கோவப்பட்டுட்டேன் அந்த கோவப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஐயோ கோவப்பட்டுட்டோமே இப்ப உதாரணத்துக்கு மனைவி மேல கோவப்பட்டுட்டேன் கோவப்பட்டோம்னு முடிஞ்சிருச்சு அந்த செயல் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் நிதானத்துக்கு வராக இது செஞ்சிருக்க கூடாது இது மாதிரி சொல்லிருக்க கூடாதுன்னு இது வந்து தொடர்ந்து வந்து ரெக்கரிங் தானே ஒரு திரும்பி திரும்பி நடந்து தொடர்றதில்ல இப்ப மேல தவறு இல்ல அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாடு வர்றப்ப அந்த கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறீரியட் ஒரு ஒரு நாளோ ரெண்டு நாள் கழிச்சு அது குறைஞ்சிடும் சரி இல்ல எதுவும் டிவிஎட் பண்ணி போயிட்டேனா 
இல்ல இல்ல பரவாயில்ல நீங்க கோபமா இருந்தா கூட வெளியில அவங்க செயலை மாத்தணும்னு தானே நினைக்கிறீங்க நீங்க உங்க உங்க கோபம் யாரும் அவங்கள வந்து கொஞ்சம் அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க மாறிக்கணும்னு தான் நீங்க முயற்சி எடுக்கிறீங்க வருத்தப்படுவீங்க <laughs> என்னது <laughs> 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 நம்மளுடைய உள்ளார்த்த நோக்கம் அவங்க மாறணுங்கிறது தான் அவங்க இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மாறிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் அந்த கோபத்திலேயே நம்ம நிலை நிறுத்துறோம் கரெக்டுங்களா சரிங்க அப்ப நிலை நிறுத்துறங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணா நீங்க ஹார்ஸா சொல்லி யாரையாவது மாத்த முடியுமா அது நிச்சயமா முடியாது அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு இது ஒரு ஆற்றாமை கூட இருந்தா கூட அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது உங்க மன உணர்வுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து அப்ப ரைஸ் பண்ணாம கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நிதானத்துக்கு வந்து நான் என்ன சொல்ல வர உங்களுடைய பார்க் என்னங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கொஞ்சம் நிதானமா சொல்லி புரிய வச்சீங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஒருவேளை அவங்க கேட்டு அடுத்ததால அவங்கள வந்து சரி ஓ இவர் நம்ம மட்டும் இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க சோ நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம்னு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறதுக்காவது நீங்க கொஞ்சம் பொலைட்டா சொன்னீங்கன்னா அவங்க ரிசீவ் பண்றதுக்காவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாம நீங்க வந்து உங்க பக்கம் நியாயம்தான்னு சொல்லி நீங்க கத்தி முடிச்சீங்கன்னா இவர் எப்பயும் இப்படித்தான் பேசுவார்னு சொல்லிட்டு போவாங்களோ தவிர உங்களுக்கு எடுத்து ஒரு நிதானமா பாக்குற தன்மை அவங்களுக்கு ஏற்படுமா இல்ல அது ஏற்படுற ஏற்படாது ஆனா நீங்க வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு தான் நீங்க முயற்சி பண்றீங்க ஆமா அப்ப நீங்க அணுகுமுறையை மாத்த வேண்டியது உங்க நீங்க தானே மாத்தணும் அப்ப நீங்க தான் முதல்ல வர்றது நேச்சர் எடுத்துங்க உங்களுக்கு கவனம் இல்லாம நடந்தா அது எல்லாமே நேச்சர் எடுத்துங்க கவனத்துக்கு வந்த பிறகு மட்டும் உங்களுக்கு ஆற்றாமே இருந்தா கூட கொஞ்சம் நிதானமா செயல்படுற தன்மைக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்ல வரேன் இவ்வளவுதான் சொல்றேன் உங்க பக்கம் நியாயமே இருந்தா கூட நம்ம நோக்கம் அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்க என்ன மாறணுங்கிறதா நம்மளுடைய எய்மா இருக்குது சோ அப்ப நீங்க வந்து அவங்க லெவலுக்கு இறங்கி கொஞ்சம் வேற மாதிரி எப்படி சொன்னா புரியுமோ அப்படி சொல்ல வைக்கிறது தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையா இருக்கும் அதுதான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் மற்றபடி நீங்க பாட்டுக்கு உங்க பாக்கல நீங்க வந்து ஒரு காட்டு கத்துற மாதிரி கத்திட்டு போனோம்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எப்பயுமே ஒரு இப்படி தாமா பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்மள ஒதுக்கிடுவாங்களே தவிர அவங்களுடைய அந்த தவறான பாட்டு கூட அவங்களுக்கு அது தெரியாமே கூட போயிடும் இந்த தவறான பாட்டு தான் இவங்க இவ்வளவு இந்த நம்மளுடைய இந்த தவறான இதனாலதான் உங்களுக்கு இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்குதுங்கிறது கூட உங்களுக்கு புரியாமே போயிடும் நீங்க அதை மாத்தணுங்கிறது தானே இவ்வளவு எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்க அப்ப நீங்க வந்து நீங்க தான் வந்து கொஞ்சம் நிதானமா அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நீங்க சொல்றது அவங்களுக்கு புரியல அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவா கொஞ்சம் நிதானமா அவங்களுக்கு புரியற ஒன்னு நீங்க சொல்லி வந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அவங்கள அவங்களுக்குள்ள மாத்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பையாவது நீங்க உருவாக்குறீங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் சரிங்க சரிங்க ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா இருக்கு அதாவது அன்கான்சியஸா நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுற உணர்வுகளுக்கு அதை பத்தி ரொம்ப கவலைப்படாம செல்வம் ஜியோமணி சரவணன்ஜிக்கு வணக்கம் சத்சங்கம் என்பது சத் என்றால் இறைவன் சங்கம் என்றால் சங்கமித்தல் கலந்து விடுதல் ஆனால் நாம் கலந்துரையாடல் கலந்துரையாடும் கருத்துக்கள் எப்படி சத்சங்கமும் ஆகும் கலந்துரையாடல் என்பது எண்ணத்துக்கு எப்படி எண்ணம் தீர்வாகும் எண்ணத்திற்கு எப்படி எண்ணம் தீர்வாகும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம் வணக்கம் செல்வம் செல்வம் சார் சத் என்றால் உண்மைன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு சங்கம்னா நாம் வந்து ஒரு 
கூட்டம் சங்கமித்தல் எல்லாரும் உண்மையை பற்றி விவாதிக்க கூடுகின்ற கூட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க ஏன்னா நம்ம என்ன எதை பத்தி நம்ம பேசுறோம் மெய்ப்பொருளை பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கிறோம் தன்னை எரியும் ஞானத்தை பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஓ அந்த கோணத்துல வந்து சத்சங்கம் அப்படின்னா உண்மையை விவாதிக்க கூடிய ஒரு சங்கம் இது அவ்வளவுதான் அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் ரெண்டாவது எண்ணம் எப்படி எண்ணத்துக்கு தீர்வானா எண்ணத்தை ஒன்னும் பண்ண முடியாது புரிஞ்சுக்கிறதுனால எண்ணம் ஃபுல்லோ ஆயிடுது அவ்வளவுதான் நமக்கு தோன்றக்கூடிய எண்ணத்துக்கு நம்ம நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கும் போது எண்ணத்தினால பிரச்சனை வருது பிரச்சனைக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கும் போது பிரச்சனை பிரச்சனையா இருக்காது அவ்வளவுதான் உண்மையை நோக்கி தேடுதல் உடையவர்கள் ஒன்று கூடு சங்கமித்தல் தான் சத்சங்கம் அவ்வளவுதான் ஒரு கொஸ்டின் அங்க சங்கரநாராயண் இருங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் அவங்க என்ன சங்கரநாராயண் அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா தியானம் பல பிரிவுகள் உள்ளன பல வழிவரைவுகள் உள்ளன எது சிறந்தது என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது ஆக்கியம் இந்த கேள்விக்கு ஐயா பதில் கொடுத்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் அங்க ஒரு கேள்வி பாக்கி இருக்கு தோனி அப்படின்னு பட் அது செந்திலுக்கு கொடுத்து முடிச்சுட்டு செந்தில் ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணலையோ வணக்கம் வணக்கம் என்னோட கேள்வி ஒரு பயிற்சி சம்பந்தப்பட்டது இந்த பயிற்சியில வந்து என்னன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு எனக்கு இப்ப ஒரு இடத்துல உக்காந்துருக்கு இப்ப தியானம்னே உக்காந்துருக்கோம் நானு ஆஹ் ஒரு இடத்துல இப்ப முகம் அறிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப முகம் அறிக்கணும்னாக்கா நம்ம நான் என்னுடைய பழக்க வழக்கம் பழக்கத்தின்படி ஆஹ் முகம் அறிக்கினா உடனே கை எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை உடனே அந்த இடத்த வந்து அத அந்த அரிசி இடத்த சொறிஞ்சு விடுறதோ இல்ல ஏதோ ஒரு பூச்சி கடிச்சதுன்னா தொடைய தட்டுறதோ இந்த மாதிரி செயல் வந்து செய்யறதா என்னுடைய வழக்கம் அப்ப பெரும்பாலானவர்களுடைய வழக்கமும் அதுதான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த பழக்கத்தை அந்த பயிற்சியில என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செயல்பாடுகள் ஒரு இடத்துல ஒரு அரிப்பு வருதுன்னா அந்த அரிப்புக்கு உடனே நீங்க ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க அது வந்து அது அது அரிப்பு அது எவ்வளவு தரம் இருக்கட்டும் அது அது அதை வந்து அதை விட்டுடுங்க அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அது கடந்து போயிடும் அப்ப ஒவ்வொரு செயல்பாடுக்கும் நம்ம இமீடியட்டா ரியாக்ட் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணி தான் வாழ்வுடைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்துக்கிறோம் அப்ப இமீடியட்டா ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு வெளிப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள்னாக்கா அதாவது வெளிப்புறமான செயல்கள் பண்றப்ப மனம் அதனுடைய அதனுடைய இயக்கத்திலையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி அமைச்சுக்கும் அப்படின்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப இந்த இந்த புரிதல்ங்கிற இந்த தத்துவத்தை படி இப்ப ஐயாவுடைய தத்துவத்தை படி அதை எடுத்து பாக்குறோம்னா இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் அப்ப மனதை வந்து தன்னுடைய நம்மளுடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்ற மாதிரி ஒரு நிகழ்வா தான் இந்த இந்த பயிற்சிகள் தோணுது அது சரியா இல்ல வெளிப்புறமா இப்ப நம்ம செயல்பாடுகளை மாற்றி அமைக்காம இருந்தாலும் நம்மளுடைய பழக்கத்திலே இருந்து விடுபட முடியாது இல்ல இப்ப மொதல் கேள்விக்கு இது கொஞ்சம் தொடர்பு இருக்கு அப்ப நம்மளுடைய பழக்கத்திலே இந்த விடுபடணும்னா சில செயல்பாடுகளில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு இல்ல அப்ப இந்த மாதிரி சில பயிற்சிகள் வந்து ஆஹ் மனதனுடைய இயக்கத்தை மாற்றி அமைக்கிறதுன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்ல இது மாதிரி விஷயங்கள் செய்யறது சரிதானா ஆஹ் இதை கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நன்றி அதாவது நீங்க வந்து வெளியில பொறுத்த மட்டும் செயல் தான் சார் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் புறத்த போறீங்களும் கரெக்டுங்களா அப்ப என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இப்ப நானே கூட இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்படி என்ன இப்படி என்ன இப்படி என்ன இதெல்லாம் என்ன ஏரியாம நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் இப்ப நான் என்னன்னா நான் வந்து என்னுடைய கருத்து சொல்றதுல வந்து முழு போக்கஸ் செலுத்திட்டு வச்சுக்கீங்க இது என்ன அறியாம நடந்தா தப்பு இல்ல நான் வில்ஃபுல்லா மட்டும் செய்ய தேவையில்லை அதை விட்டுட்டா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம சொல்ல வேண்டிய கருத்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த செயல் சம்பந்தமா போக போக இந்த அன்வான்டா நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்றதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே சப்சைட் ஆகிடும் அது குறைஞ்சிடும் நீங்க அந்த இதை குறைக்கிறதுக்காக கவனம் செலுத்துறதை விட நம்ம செய்யற செயல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு கவனம் கூடுதலா கொடுத்தா போதும்னு நான் சொல்ல வரேன் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸும் அந்த கவனத்தும் அந்த செயலுக்கு கொடுத்தோம்னாக்கா இந்த நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து சரி பண்ணணுங்கிறது வந்து அதை வந்து முதன்மையா வைக்க தேவையில்ல செயல் அதுக்கான கவனம் அதுக்கான முக்கியத்துவத்தை முதன்மையா வச்சுட்டோம்னா போதும் இது வந்து இது வந்து செகண்டரி தான் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு எப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்ம மேடை ஏறி பேசுறோம்னு வச்சுக்கிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறோம் அப்படின்னா கைகால் உதறுது வேக்குது நடுங்குது உதறுது இதெல்லாம் நடக்குதா நடக்கலீங்களா நம்ம வந்து கவனத்தை வந்து நான் என
ஸ்பீச் டெலிவரி பண்றதுல கவனத்தை வைக்கணுமா இந்த கைகால் உதறுதல் வேக்கல் இதுல கவனம் செலுத்தணுமா நம்ம ஸ்பீச் டெலிவர் பண்றதெல்லாம் வைக்கணும் ஆனா நாம வந்து கவனத்தை மாத்தி இன்னைக்கு நமக்கு இப்படி வேக்குது மூஞ்சி எல்லாம் வேத்து வேத்து கொட்டுது பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு நான் என் கவனத்தை திருப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கீங்க என் ஸ்பீச் பூரா சொதப்பல ஆயிடும் ஆமா ஆனா நான் வந்து இது வேக்கிறது விறுவிறுக்கிறது நடுங்கிறது உதறது இது எல்லாமே வந்து என்னை மீறி இயற்கையா நடக்கிற இயக்கம் எனக்கு இதுல எந்த பகுதியும் வேலை கிடையாது நான் செய்யற ஸ்பீச் நான் கொடுக்க வேண்டிய ஸ்பீச்ல என்னுடைய கவனத்தை முழுமையா செலுத்துறன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உதறல் வேர்த்தல் படப்படத்தல்லாம் வந்து முதல்ல கொஞ்சம் எமோ அந்த எமோஷனல் கொஞ்சம் இருந்தா கூட நீங்க எமோஷனலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் விட்டுட்டு நீங்க டெலிவரி பண்ற டாக்ல உங்க இம்பார்ட்டன்ட் போயிடுது அப்ப என்னன்னு கேட்கீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு இம்பார்ட்டன் கொடுக்கறத நம்ம விட்டுட்டோம்னு வச்சுங்க அது வந்து நேச்சுரலாவே சப்சைட் ஆயிடும் அதுக்கு நம்ம வந்து சப்சைட் பண்றதுக்கு எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவையில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வேர்த்தல் விறுவிறுத்தல் எல்லாமே படிப்படியா அடங்கி வெளியில பேசுற நம்ம டெலிவரி பண்ற ஸ்பீச் வந்து இன்னும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூடிக்கிட்டே வரும் அதை வந்து இப்ப நான் வந்து என்னுடைய நிறைய இதுல அதை சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இந்த ஒரு முறை கூட சொல்றேன் என்னால வந்து எதுக்குற ஒரு நாலு பேரை பார்த்து என்னால பேச முடியாத இதுதான் என்னுடைய ஒட்டுமொத்த அதுக்கே கண்ணம் முடிக்குவேன் அஹ் எதிர்ப்பு நின்று நேருக்கு நேர் பேசுறதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இல்லை இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் ஆனா வந்து இந்த ஐயாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சதுக்கு பிறகு ஐயாட்ட கேட்கும்போது வேர்த்தலோ படப்படத்தலோ வர்றதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்க அக உணர்வு இதுக்கு உங்களுக்கு வேலை இருக்கா நீங்க பேச வேண்டிய பேச்சுல கவனம் செலுத்தணுமான்னு கேட்டாரு அது நமக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு நாம செய்ய நம்மளுடைய டெலிவரிக்கு தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன் தவிர நம்மளுடைய உள்ள வர்ற எமோஷனை நம்ம நிர்வாகம் பண்ற தேவையில்லை அப்படின்றது தெளிவா புரிஞ்ச உடனே நம்மளுடைய ஸ்பீச்சில் மட்டும்தான் நம்ம என்னென்ன கருத்து சொல்லணும் என்னென்ன செயல்படணுங்கிறதுக்கு மட்டும் போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே இந்த வேர்த்தல் விறுவிறுத்தல்லாம் படிப்படியாக சப்சைட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கொஞ்சம் பேர் தான் இல்லை இப்போ எத்தனை பேர் எப்படி இருந்தாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பீச்சுங்கிறது அதாவது நம்ம சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கு தான் ஃப்ளோ போகுதோ தவிர இந்த அணிச்சை செயலாக நம்ம நடக்கிற எமோஷனில் வந்து பெருசான கவனம் போகல அப்படிங்கிறத நடைமுறையில் நானே என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நீங்களும் இது நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்க அதாவது நீங்கள் உங்கள் அறிவுபூர்வமாக வெளியில் செய்கிற செயலுக்கு முக்கியத்துவமும் ஆர்வமும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த எமோஷனை நீங்கள் நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வர கருத்துங்க ஆ சரிங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கு நான் இதை நான் ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு பழைய அனுபவங்கள்ல ஒன்று ரெண்டு இது மாதிரி இருந்திருக்கு அது நீங்க சொன்னபடி நான் திருப்பி நான் முயற்சி பண்ணி அதை பாருங்க செந்தில் சார் நிச்சயமா அது உங்களுக்கு ஏன்னா இது வந்து ஒரு இது ஒரே நாள்ல சொல்ல முடியாது இல்ல கொஞ்சம் நாள் பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சார் அதை புரிஞ்சுட்டு உள்ள ஒன்றும் பண்றதுக்கு இல்ல வெளியில வந்து செயல் போது அதுல கவனத்தை கொடுத்தோம்னா போதும் இவ்வளவுதான் சார் சரி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தெளிவா இருந்தது இது இதை ஒட்டி அது ஐயா சொன்னாங்க இப்ப வந்து வேலையே வந்து தியானமா எடுத்துக்கங்கிறது இது கிட்டத்தட்ட இப்ப நீங்க சொன்ன அந்த கடைசி பாயிண்ட் அதை ஒட்டி வருங்களா முழு போக்கஸும் கவனமும் நீங்க செய்யற செயல் எதுல ஒன்றீங்களோ அதான சார் தியானம் நீங்க எந்த செயலோட அந்த செயலாகவே மாறி போறீங்களோ அதான தியானங்கிறதே நம்ம வந்து தியான பயிற்சிங்கிறதே வந்து இப்ப ஆகினீங்கன்னா நீங்க புருவ மத்தியிலேயே உங்க ஒட்டு மொத்த மனசையும் திரும்ப திரும்ப குவிச்சு பழகிறதுங்கிறது ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு தானே கவனத்தை குறிக்கிறதுக்கு தானே அது மாதிரி நீங்க செயலே வந்து ஒரு தியானமா பல செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க வச்சுங்க அதுக்கு முழு போக்கஸ் முழு கவனமும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த உணர்வு இதெல்லாமே வந்து செகண்டரியா சப்சைட் ஆயிடும் நம்மளுடைய பிரதான முதன்மையானது நம்ம செய்ய வேண்டிய செயலுங்கிற போக்கஸ் முதல்ல போயிடும் அப்போ இந்த இந்த ஒரு டார்ச் லைட் கூட சொல்லலாம் நம்ம மேல டார்ச் லைட் அடிக்கணுமா வெளியில செய்யற செயல டார்ச் லைட் அடிக்கணுமா என் மேல டார்ச் லைட் அடிச்சுன்னா எனக்கு எதிர்ப்பு இருக்கிறது எதுவுமே தெரியாது ஆனா எனக்கு வெளியில டார்ச் டார்ச் லைட் அடிச்சுன்னா வெளியில நான் என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன செய்யணுங்கிறது எனக்கு தெளிவா தெரியும் நம்ம நம்மள சரியில்லைன்னு எப்பயுமே நம்ம நினைக்க தேவையில்லை நாம செய்ய வேண்டியது நம்ம செயல்ல கவனத்தை கூச்சோம்னா போதும் செயலை சரி பண்ண தொடங்கினா போதும் இந்த அன்வான்டடா ஏற்படுற எமோஷன் எல்லாம் நேச்சுரலாவே சப்சைட் ஆகும் அதுக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு தனியா எந்த முயற்சி எடுக்க தேவையில்லைன்னு சொல்றேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப தெளிவா இருந்தது ரொம்ப நன்றி செந்தில் ஒரு இன்னொ
இல்ல அது இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யறப்ப அது வந்து நம்ம அது பிராக்டிஸா மனச வந்து பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு செயலா செய்யல ஆனா இதனுடைய விளைவு அதாவது ஒரு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி இது செய்யறதுனால மனம் தன்னிச்சையா அது மாறிக்குமா அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய கேள்வியா இருந்தது வீதிக்குட்டோம் <laughs> 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 நீங்க ஆபீஸ் போயிட்டு பழைய பழக்கத்துல பழைய பத்து வருஷமா இருந்த வீட்டுக்கு வரேங்க பைக்ல வந்தவனே உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நம்ம மாறி வந்துட்டோம் நம்ம வீடு அங்க இருக்குதுன்னு தெரியும் இது எப்ப நமக்கு தெரியுது அப்ப நம்ம அந்த வீட்டுக்கு போயிடுவோம் புது வீட்டுக்கு போயிடுவோம் இப்படி மாறுறது நம்ம ஏதாவது பிராக்டிஸ் பண்ணுமா இல்ல இல்ல நான் ஏதாவது சங்கடப்படுத்துக்கணுமா நான் வந்து மா இல்ல இல்ல பழைய வீட்டுக்கு போயிட்டேன் புது இன்னும் புது வீட்டு தான் போகணும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க தேவையில்ல அதுக்கு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண தேவையில்ல எப்ப நமக்கு தெரியுதோ தெரியறப்ப நம்ம மாத்திக்கலாம் சரிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி கனகராஜ் அவங்க வெயிட் பண்றாங்க கனகராஜ் நீங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஐயா இப்ப ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடக்குதுன்னா அந்த நிகழ்வுல நிகழ்வு தொடர்ந்தே வர நிகழ்வு முடிஞ்சிட்டாலும் அதை பத்தின எண்ணங்கள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குதுங்கன்னா அதையும் ஃப்ரீயா விட்டுறலாமாயா இப்ப சரி புரிஞ்சு இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இப்ப ஐயாவோட கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்ப இப்ப என்ன அடிக்கடி நம்ம மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா அடிக்கடி மனசை செக் பண்ணிட்டு இருக்கிற நல்லா இருக்குமா ஆட்டோமேட்டிக்கா செக் செக் பண்ணிட்டு மாதிரியே இருக்கு இருக்கு நீங்க மனசை நல்லா இருக்குதுன்னா நல்லா இருக்குதா நல்லா இருக்குதான்னு அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா செக் பண்ற மாதிரியே இருக்கு எதனால நீங்க அப்படியே தோணுது நீங்களா செக் பண்றீங்களா இல்ல அப்படியே அது தானா நடக்குதா உங்களுக்கு நீங்க தான் பண்றீங்கன்னா பண்ண தேவையில்ல நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலான்னு விட்டு போது செக் பண்ண தேவையில்ல ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி வேணாலும் விளையாடலான்னு சொல்லிட்டோம் நாம அவங்க கரெக்டா விளையாடுறாங்களா இல்ல கரெக்டா உட்காந்துருக்காலும் செக் பண்ண தேவையில்ல எப்படி வேணாலும் இருக்கலாங்கிறப்ப செக்கிங்க தேவையில்லை இல்ல அது அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம மனசு வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அது வந்து நம்ம சரி பண்ண முடியாது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாடுன்னு அவங்க முடிவு எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப செக் பண்ண தேவையில்ல நீங்க இருக்கிற நிலையை கரெக்டா தான் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா செக்கிங் வேணாங்கிற முடிவு எடுத்துக்கோங்க அதே மீறி தானா வருதுன்னா அதை விட்டுருங்க அவ்வளவு அது வந்து தானா சரியாயிடும் அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்ல சரிங்கய்யா இப்ப இன்னொரு டவுட்டிங்க ஹலோ சொல்லுங்க ஹலோ கேக்குது எங்களுக்கு கேக்குது நான் இந்த நான் வந்து நிரந்தரமானது இல்ல பர்மனன்ட் தான் இது பர்மனன்ட் இல்ல மொமெட்ரி தான் வந்து வந்து போறதுதான் சொல்றீங்க ஆனா அது அந்த டைம்ல அது அதுதான் அதுதான் மெயினாக அந்த நான் வந்து தான் பர்மனன்ட்ங்கிற மாதிரியே தோணுது அது மொமெண்ட்ரி தான்ங்கிற மாதிரி தெரியவே மாட்டேதுங்கயா நான் இல்ல தெரியாதுங்க ஏன்னா அது வந்து எப்ப உங்களுக்கு தெரியல நீங்க வந்து கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப இப்ப இருக்கிற நான் இப்ப நீங்க வந்து பெங்க இருக்கீங்க வீட்டுல இருக்கீங்க நான் வீட்டுல இருக்கேன் வீட்டுல இப்ப ஒரு நீங்க உங்களை பொறுத்தவரை நீங்க யாரா ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் அப்படிங்கிற நான் பேர் இருக்கு நீங்க இதே வந்து நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஆபீஸ் போறீங்க உங்க ஆபீஸ் போறீங்க என்ன <laughs> 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 ஒரு நான் ஒரு ஒரு கிண்ணத்துல உத்தரம் வச்சுக்கோங்க அப்ப அதோட வடிவம் என்னது கிண்ணம் 
இப்ப வடிவம் மாறுறது தான் அந்த நான் மாறுறதுன்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம என்ன பாத்திரம்ங்கிற அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் போது அந்த பாத்திரத்துக்கு தகுந்த நான் மாறிட்டே இருக்கு புரியுதுங்க <laughs> 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 நமக்கு நமக்கு எப்பயுமே நீங்க கவனத்தை புறத்துலயே வச்சுக்கணும்னு சொல்ல வரல வேலை செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம புறத்துக்கு வந்துட்டா போகுது மனசு எப்படினாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது அது உள்ள போனாலும் தப்பு கிடையாது உள்ள பார்த்தாலும் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதாவது நீங்க செயல் செய்யும் போது உள்ள உள்ள அகச செயல் செய்யும் போது மட்டும் வெளியில பார்த்தா போதும் சொல்லுங்க நகராஜ் சார் மத்ததுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து மனச பாத்துல நம்ம அகச்சாக எப்படி இருந்தாலும் இருந்துட்டு போறதுனால சொல்லிட்டோம்ல அதாவது உங்களை அறியாம அக அகத்தை நோக்கி உங்க எண்ணம் போயிடுச்சு மனசு வந்து போயிடுச்சுனா கூட தப்பு கிடையாது அதுவும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல உள்ள எது நடந்தாலும் ஓகே தான் அதை பத்தி ஒருப்படுத்தி வச்சுக்கீங்க நீங்க உங்களுக்கு ஒரு மொத்த கவனமே எங்க இருக்குன்னா செயல் செய்யும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேலையே புரியுதுங்களா இந்த பகுதி எல்லாம் மனப்பகுதியை விட நீங்க எடுத்துக்கோங்க சிம்பிளா சொல்றோம் வேலை செய்யறீங்களா செயல் செய்யறோம்ல செயல்ங்கிறது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுது இல்ல உங்களுக்கு வெளியில செய்யறது புறா செய்ய அப்ப மட்டும்தான் உங்க அறிவு எல்லாத்தையும் நீங்க திங்கிங் எல்லாம் பயன்படுத்தி சரியா செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அது உங்களை தாண்டி நீங்க மத்தவங்க கூட தொடர்பு இருக்கிற ஏரியா ஓகேங்களா மத்தபடி இது விட்டுட்டீங்கன்னா மீதி இருக்கிறது எல்லாம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதுதானே உங்களுக்குள்ளதான் எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்ட்டு இல்ல சரிங்க அங்க நீங்க எப்படி இருந்தாலும் ரைட்னு விட்டுருங்க அங்க எதுவுமே சரி பண்ண வேண்டியதே இல்லை நீங்க டீல் பண்ண வேண்டிய இடமே உங்களுக்கு வெளியில மட்டும்தான் உங்களுக்குள்ள நீங்க டீல் பண்ண வேண்டியதே இல்லை ஆனா நம்ம டீல் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா அட்டம்படி அதை காட்டிட்டு நடக்கும்ட்டு <laughs> 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 வயிற்று <laughs> 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 வெளிய <laughs> 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 முடிச்சிருக்கீங்க <laughs> <laughs> கனவுல 
அறிவு <laughs> 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 வணக்கம் சொன்னாங்க வேலை வந்து தியானமா பண்ண சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அது எப்படிங்க நாம தியானம்ங்கறது என்ன மற்ற நிலைக்கு போயிரோம் இல்ல தியானம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றுதல் இணைதல் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இல்ல நீங்க வந்து ஏ ஒரு வேலை செய்யணும் வெச்சிங்கள செய்யறவன் செய்யப்படும் வேலையும் இல்லாம நீங்களே இந்த வேலையா மாறி இருக்கு சரி இப்ப एक्चुअली வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடுறாங்கல்ல பாடுறது இசை கருவியை வாசிக்கறாங்கல்ல மியூசிக்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுல மட்டும் தான் நல்லா செய்யணும் சரி அது அது மாதிரி நீங்க செய்யற வேலையை தியானமா பண்ணீங்கன்னா அந்த வேலை சிறப்பா அமையும் நீங்க கண்ணை மூடி செய்யறது மட்டும் தியானம் நினைக்காதீங்க மனசு ஒன்றி செய்யக்கூடிய எல்லா வேலையுமே தியானம் தான் தியானம் முக்கியமா தியானம் தேவையான இடமே புறம்தான் செயலுக்கு தான் தியானம் வேணும் இல்ல அது புரியுதுங்க புறத்துக்கு தான் நம்ம செய்யறோங்க இப்ப வந்து நம்ம அது கண்டினியூ நம்ம இருக்க முடியுது இல்லையா இப்ப வந்து ஒரு வேலை செய்யறனா அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த வேலையிலேயே தொடர்ந்து இருக்க முடியலையே அதுதான் கேக்குறேன் எப்ப மாறுதோ மாதிரி அது மாறிடுங்க எப்ப உங்களுக்கு தெரியுதோ மாதிரி வேலைக்கு போயிடுங்க அவ்வளவுதான் உங்களை அறியாம தானே வெளியே வரீங்க வேலையில இருந்து அதுக்கு நீங்க பொறுப்பெடுக்க தேவை உங்களை அறியாம வெளியே வந்துடுறீங்க வேலையில இருந்து கவனம் செதறுது எப்ப உங்களுக்கு தெரியுதோ மாதிரி வேலையோட ஒண்டிடுங்க நம்மளால முடியாது அது ஒண்ணுதான் தெரியும் போது ஒன்ற முடியும் அவ்வளவுதான் சரிங்க இப்ப வந்து டைவர்ட் ஆயிட்டே தானே இருக்குது வேலை செய்யறப்ப கவனங்கள் வந்து திசை மாறிட்டே இருக்குது அது எப்படிங்க நம்ம அதை ஒன்றி அதைவே செய்யறது திசை மாறுனது உங்களுக்கு எப்ப தெரியுதோ இல்லைங்க திசை மாறுறது எப்ப தெரியுதோ அதுக்கப்புறம் ஒன்றுங்கிற நீங்களா விரும்பி திசை மாறல சரிங்க உங்களை அறியாமே திசை மாறுது அது நாம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்ல அது நாம பொறுப்பு இல்ல எப்ப திசை மாறுது தெரியுதோ புரியுதுங்க ஓகே தெரிஞ்ச அப்படி நீங்க ஒன்றுங்க வேற வழி இல்லை அது ஒண்ணுதான் அவங்க முடியும் ஒன்றுதான் <laughs> 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 நீங்க அதை மட்டும் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவனம் விலகிட்டீங்க 
தெரிஞ்சீங்க சரி ஓகே ஓகே மியூட் பண்ற ஐயா சுரேஷ் உங்கள ஐயா எல்லாம் யார் வெயிட்டிங் இல்ல பட் ஐ ஹேவ் Facebook क्वेश्चंस மூணு நாள் இருக்கு இத எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்க தெரியல நான் क्वेश्चंस எல்லாம் படிக்கிறேன் ஏனா நீங்க தனியா ஆன்சர் பண்றீங்களா இல்லடி நாளைக்கு பண்றீங்களா இல்ல இப்போவே பண்றீங்களாங்கறத போய் சொல்லுங்க ஓகே மதனாரேக்கி இங்க என்ன கேக்குறாங்க இங்க வந்து ரெட் கலர்ல மகேந்திர சிங் தோனி சுந்தர் பிச்சை கூகுள் செய்வ இவர்கள் இருவரின் செயல் பேச்சுக்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஞான புரிதல் இருப்பது போல் தோன்றுகிறது என் கணிப்பு சரியா ஐயா இது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி வந்து மென்டல் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி ஆல் ஆர் ஜெனடிக் மரபு சார்ந்தது ஆர் வி கேன் கியூர் இட் வித்வுட் டேப்லெட் டேப்லெட் இல்லாம சரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்கறாங்க இது ரெண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி வந்து உடலை பற்றி ஆராய்பவன் மருத்துவன் ஆகிறான் மனதை பற்றி ஆராய்பவன் உலகியல் மருத்துவன் ஆகிறான் நாம் கலந்துரையாடல் என்பது உளவியல் அமைப்பு போலதானே அமைகிறது மரணம் நம் கண் முன்னால் நிற்கும் போது இதற்கு என்ன செய்ய முடியும் என உங்கள் கலந்துரையாடலின் விடையாக அமைகிறது அப்படி என்றால் மரணத்தை எப்படி வல்ல மரணம் எனக்கு கிடையாது என்று எப்படி உணர ஒரு பாம்பு இருக்கிறது இப்போது பிரவாகமா எண்ணம் ஓடுகிறது அரை நொடியில் வாடும் பய உணர்வும் வருகிறது ஒரு டார்ச் அடித்து பார்த்தால் அங்கு பாம்பு இல்லை வெறும் கயிறு என்றால் அங்கு பிரவாகமாக எண்ணம் எங்கே அரை நொடியில் வாடும் பய உணர்வு எங்கே உங்கள் கலந்துரையாடலின் முடிவான விலை இதுக்கு கண்டினியூவேஷன் வேற நம்ம கேட்கறாங்க கண்டினியூவேஷன் கேள்வி தொடர்ச்சி உடல் உளவியல் இந்த இரண்டும் தாண்டிய நிலைக்கு எப்போ போக நாம் உளவியலை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என உளவியல் மருத்துவம் நீங்கி பிரவா நிலை என்னும் மருத்துவம் இல்லா நிலைக்கு எப்போ போக அப்படின்னு பேஸ்புக்ல லெந்தி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அவங்க இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தா லைவ் டிஸ்கஷனா இருந்திருக்கோம் நம்ம நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் நம்பர்ல இருந்து அவங்க தயவு செய்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இங்க லைவா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சனிக்கிழமை <laughs> 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 மகேந்திர சிங் சிந்தர் பிச்சை ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும் போது அவருக்கு வந்து ஞான புரிதல் ஏற்பட்டது மாதிரி தோன்றுகிறது என் கணிப்பு சரியா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவர் கணிப்பு அவர் பண்றாரு எங்களுக்கு நாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அது எங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றது தான் முக்கியம் அவங்க 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 அவங்களுக்கு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்க அவங்களோட போராடாம இருக்காங்களாங்கிறது முக்கியம் அவங்களோட போராம இருக்கிறதுக்கான புரிதல் கிடைச்சிருந்தா ஓகே எல்லாருமே அவ்வளவுதான் மத்தவங்க யாரும் சென்டிமெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இல்ல அவங்க 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 அவங்களோட போராடாம இருக்காங்களா அகத்துல போராடாம இருந்தா நீங்க புரிதல் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்த கேள்விக்கு நெக்ஸ்ட் கேள்வி மென்டல் டிப்ரெஷன் வந்து ஆங்ஸைட்டி இதெல்லாம் மரபு சார்ந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வி கேன் கியூர் இட் வித்வுட் டேப்லெட் அதாவது மருத்துவம் இல்லாமல் அது மருந்து இல்லாமல் சரி செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க மனநோய்க்காக மருந்து எடுத்தவங்க எப்படி சரியானாங்க அவங்க வந்து அதுக்கான டீட்டெயில் இன்னும் நம்முடைய பகவத் பாதை ஞான பெட்டகம் நூல்ல இருக்கு அது இல்லாம இதனுடைய டீட்டெயில் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா நாங்க தனிப்பட்ட முறையில கூட உங்களுக்கு நாங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து அந்த ஆர்டிக்கல் அனுப்பி வைக்கிறோம் அவங்க படிக்கட்டும் கண்டிப்பாக 
மனம் தன்னை தானே சரி பண்ணிட்டு தான் இருக்குது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றதுனால தான் அது டிப்ரெஷன் அளவுக்கு போகுது நம்ம டிஸ்டர்ப் நிறுத்துற சமயத்துல இருந்து மறுபடியும் சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா போதும் இதுக்கான ஆதாரமும் நம்ம இருக்கு அவங்க அதுக்கு டீட்டெயில் மட்டும் போன்ல கேட்கும்போது நம்ம அவங்க அனுப்பிச்சிடுறோம் உடலை பற்றி ஆராய்வான் மருத்துவன் ஆகிறான் மனதை பற்றியவன் உளவியல் மருத்துவன் ஆகிறான் நாம் கலந்துரையாடல் என்பது உளவியல் அமைப்பு போலத்தானே அமைகிறது மரணம் நம் கண் முன்னால் நிற்கும் போது இதற்கு என்ன செய்ய முடியும் என உங்கள் கலந்துரையாடலின் விடையாக அமைகிறது அப்படி என்றால் மரணத்தை எப்படி வல்ல மரணம் எனக்கு கிடையாது என்று எப்படி உணர ஒரு பாம்பு இருக்கிறது இப்போது பிரவாகமாக எண்ணம் ஓடுகிறது அரை நொடியில் வாழும் பய உணர்வும் வருகிறது ஒரு டார்ச் அடித்து பறந்தால் அங்கு பாம்பு இல்லை வெறும் கயிறு என்றால் அங்கு பிரவாக எண்ணம் எங்கே அரை நொடியில் வாழும் பய உணர்வு எங்கே உங்கள் கலந்துரையாளர்கள் முடிவான விடை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட ஒட்டா ஒண்ணு உடல் உறவியல் இரண்டும் தாண்டிய நிலைக்கு எப்போது போக உளவியலை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என உளவியல் மருத்துவம் நீங்கி உடலை பற்றி ஆராய்வும் மருத்துவன் ஆகிறான் மனதை பற்றி ஆராய்வும் உளவியல் மருத்துவன் ஆகிறான் இப்ப ஆன்மீகங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டா கனியா இருக்கு அது எட்டும் கனியா மாத்தணும் அப்படின்னா அது சயின்டிபிக்கா கொடுக்கும் போது உளவியலா மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஐயாவுடைய அணுகுமுறை பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் ரீதியா வர்றதுனால உளவியலா தான் இருக்குது நம்ம எப்ப சயின்டிபிக்கா நம்முடைய நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதா மாறுதோ அப்ப உளவியலா மாறிடும் எட்டா கனியா இருக்கிறவங்களும் அதுக்கான பல வார்த்தைகள் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்படிலாம் பேசிக்கலாம் ஆனா உளவியல் என்பதும் உளவியல் என்பது அறிவியல் ரீதியான ஆன்மீகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து கலந்து வேலை என்பது உளவியல் அப்ப வந்து நம்ம பண்றது வந்து இந்த விஞ்ஞானத்தை தான் அப்படி வந்து உளவியலா நம்ம வந்து நம்ம விசாரணை பண்றோம் அடுத்தது மரணம் கண் முன்னால் நிற்கும் போது இதற்கு என்ன செய்ய முடியும் ஒன்னும் பண்ண முடியும் மரணத்தை ஏற்றுக் கொண்டதுதான் மரணத்தை எப்படி வெல்ல மரணத்தை எதுக்காக வெல்லணும் இயற்கையில நம்ம எது நம்ம பிறந்தவங்க எல்லாரும் மரணத்தை அடைஞ்சுதான் ஆகணும் அது மாற்றமே கிடையாது வாழும் காலம் வரை எப்படி வந்து விடுதலையோட வாழ்றதுங்கிறதுதான் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிறோம் மரணங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடியதுதான் வாழ்றப்ப எப்படி நம்ம வந்து மன ஆரோக்கியத்தோட வாழ்றதுங்கிறதான் நம்ம இப்ப இங்க விவாதம் பண்றக்கூடிய விஷயம் அடுத்து ஒரு பாம்பு இருக்கிறது இப்போது பிரவாகமாக எண்ணம் ஓடுகிறது அரை நொடியில் வாழும் பய உணர்வும் வருகிறது இவர் நம்ம அது பய எல்லா உணர்வும் அரை அரை வினாடிதான் அப்படின்னாலும் அது தொடர்ச்சியா இருக்கிறதுனால அது நம்ம வந்து தொடர்ந்து இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் இப்ப பாம்பா இருக்கணும்னு ஒரு பயம் வருது டார்ச் அடிச்சுமா பயம் இல்லை இது பாம்பு இல்லை பாம்பு இல்லைன்னு என்ன ஆகும் பயம் பயம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் இப்ப நம்ம வந்து பிரச்சனை இல்லைன்னு உடனே பயம் படுது இல்லை எல்லாமே எங்க இருந்து வந்துச்சோ அங்க அங்கவே போகுதுங்கிறத விட அது எல்லா உணர்வுகளும் தோன்றி மறைந்து கொண்டேதான் இருக்குது பிரச்சனை முடிஞ்சோடனே மறைஞ்சிடுது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இது உங்கள் கருத்துரை கலந்துரையாடலையும் முடிவான விடை என்ன சரணாகதி தான் நம்ம முடிவு மனச ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு உள்ள சரணாகதி ஆகணும் உள்ள சரணாகதி ஆகணும்னா நம்ம நம்முடைய முயற்சி அனைத்தும் புறம் நோக்கி வந்துடும் இதுதான் நம்முடைய முழுமையான வாழ்வுக்கு தேவையானது அதுதான் நம்முடைய முடிவு உடல் உளவியல் இந்த இரண்டும் தாண்டிய நிலைக்கு எப்போ எங் போக உடலை தாண்டி போனா செத்தாக உடலை தாண்டி தானே போறோம் நாம உளவியல் ஏதாவது இவங்க எதையோ ஒரு ஒரு நிலையை அடையணுங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கிறாரு இருக்கிற நிலையே சரியான நிலை தானே புரிஞ்சுக்கிறது தான் நாம் உண்மையா அடையக்கூடிய சரணாகதிங்கிறது அதுதான் இருக்கிறதே சரியான இடம் தான் இங்க நம்ம போதுமானது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த சரணாகதி அதனால நம்ம இல்லாத இடத்த ஒண்ணு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரமாண நிலையும் ஒரு அடைய வேண்டியது இல்லை மருத்துவம் இல்லா நிலைக்கு தான் நம்ம நம்ம புரிஞ்சுட்டா போதும் மனசுக்கு மருத்துவம் தேவையில்லை புரிஞ்சுக்கிறது தான் அதுக்கான மருந்து அதுதான் ஞானம் முடிச்சுக்கலாங்க ரொம்ப நன்றி இனிமே ஏதாவது ஒன்னு விட்டுருந்தா நீங்க வந்து அங்கே ஆன்சர் பண்ணுங்க திருப்பி வர சொல்லலாம் ஐயாவட்டும் தருணன் ஐயாவட்டும் 
நன்றி நன்றி ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுக்குறேன் வேற ஏதாவது கமெண்ட்னா இப்போ